。阿德，你什么意思啊？今天？宝贝的车我要进来了。还钱？哎呀，还什么钱？我结婚过完两天我就还给你了。我就知道你今天结婚，特地来这里等你的。哎，这个兄弟啊，我今天大喜日子，能不能先拿两百去？没见过两百块呀、啊，啊，五年前我借你五万块钱，啊，到现在五年了，你还过我一分钱吗？那不是那时候养猪发猪瘟那个钱亏了吗？借借钱的时候你怎么说了？有风险你自己承担，到时间你就必须还给我。啊、哦，到时间了你就各种理由了，啊，我是想还的，但是现在也还不了啊。是啊，你这句话都说了五年了，我耳朵都长茧了。每次每次我有困难去你找你还钱的时候，你总是各种理由，啊，没钱啊，再过一会啊，再缓一缓啊。哎，兄弟啊，能不能先让我们过去？今天是我的大喜日子，我就等你们今天呢、啊。啊，不是大喜日子，我还不来这里拦呢、啊。你今天过去了，以后我还找鬼去呀、啊！啊，你先让我们去结婚拜堂先吧，不要在这里，哎，搞得很丢人呐、啊！你也知道丢人啊！你这样很不道德了吧？人家结婚呢，你想要人家断子绝孙呐？兄弟啊，我劝你不要多管闲事，你不欠你钱呐、啊，你体会不到那种心情。阿、啊、德，怎么了？别人大喜日子啊,啊，林哥，你帮我劝劝他、啊。我这位以前呐、啊。称，所谓的是我兄弟，找我借钱的时候，说我们兄弟啊借五万块去养猪，那五年了，他说三个月那就还我，借我五年了，啊，哎呀不是，他没还啊，没还，我也想还呐、啊啊，那边时间快到了哦，那不行啊，现在还钱，今天经地义，亲兄弟明算账，对呀、啊，我也知道，我也想还，但是说。现在还不上，没办法。你看我们结婚，啊，钱都花在老婆身上了。借钱的时候你怎么说？刚才你都说了，投资有风险，我也想不到，那个钱一下子就亏掉了。我这一听啊，好像确实阿哲有道理的不？阿哲啊，有些人就是啊，他站着借钱出去，他跪着要钱回来。哎，林总，你确实没有说错，你都不知道啊。每年过年过节我去找他要钱，要么他就不在家。要么他就各种理由啊，没有。我想最最那个伤心的是什么？去年啊，我老婆结婚，那个生孩子，等着动手术的，我叫他凑个两千块钱，他都凑不到给我。啊，我再评评论一下，好像你确实有点不对哦。阿顺呐，去想想也是啊。阿哲又不是迫不得已，应该他不会在这拦的。啊，借钱的时候，啊。他是孙子，我是爷子，找还找他还钱的时候，现在是他是爷子，我是孙子。哎呀，我也想还呢、啊。现在银行的贷款还有很多，我认为没有还呢、啊。你的这个又不用利息，来来来，你看你看，我的钱呢不重要，现在就是这样。哎啊，哎，我们想的阿哲，阿哲说说也也是不，他银行欠那么多，要不你们那么熟了。你就开始缓一缓，他先还银行的。是啊，这个车，那个，那是他的责任，不关我事。你既然那个借了钱，你就要负责。反正你要，你不能拿我对你的信任拿去喂狗，对不对？你看这个车贷也有还，那个不还呢，银银行要拖走了。我就一句话，今天你到底还不还？你还不了，今天你甭想坐这里过。你再缓缓两天，然后我不用多说了，我们结婚马上拿来，想办法。结完婚拆红包，把那个钱就还给你了，起码有一两万给你了。不行，过去了我就找不到你了。这种这种纠纷呢、啊，确实难处理。哎呀，我帮小军呢，新郎官在这里。老林，你不要拍了，很丢人的这种事情。啊，你不是有车吗？把车卖了，马上。哎呀，想想我觉得啊，这难处更大。银行那个也先拖着，但是他前几天呢、啊，我看到向我家借米来的。啊、你这还他折的吧？人家这么困难了、啊，你还现在我我的结婚呢、啊，钱都全部是礼金都给了我老婆家里面了，我还哪里还拿得出钱来？亚顺，你原来是老赖啊！阿顺，我就问你，今天能不能还钱？今天可能是还不上了，你等我结完婚
然后再关你。不用多说了，管不上。我有时间后，我不知道你还能有没有时间后。哎呀，西南关那边拜堂时间到了呀。你拜堂现在也进不去呀、啊。错过了那个时间不好的。哎呀，凭什么嘞？是不是？哎，把车抵押出去吧。怎么抵押？抵押了，你也走路回去啊。走路也怪你啊！这样不吉利的嘛、嗯，你这个我还没听说过新娘要走路回去的，那也没有办法、啊，还不是像你这种欠别人五万五年了，该还还是得还，欠钱天经地义，必须要还的，哎、你不可能差别人的钱呐、啊。这个新娘还是通情达理的哦。是啊，我也是觉得，没办法了，我现在最值钱的就是这一辆车，然后先抵给你的。应该是不止五万块钱卖出去，不止，我看是不止五万块啊，送我亏一点，先放你一马，哪天钱凑够了可以过来换。哎哎，阿顺，你抵了车，新娘怎么回家？怎么回家？只、嗯、能、哎、背她回去啦，那是你们的事啊。嗯，那赶紧背你老婆回去了，拜堂吧。好，我跟你说过后，我要找算账。哎呀，先拜堂为主啊。也只能这样子了。哎呦，哎呦，哎呦，这都分给你老弟了，家里面也不是老妈。哎，老妈，你这样分就不公平了。怎么是不公平？怎么不公平？都是情两充气，你看你分的是什么东西给他们？自行车跟摩托车这个区别，明显就偏袒他们了。哎呀，我你弟刚结婚，刚大学毕业，我出来结婚，是啊，也没有多大的那个什么。大嫂啊，你就听一下老妈的意思吧，你不要老是忤逆老妈、啊。但是你一碗水要端平啊，是不是？我们我是捡来的，他是清仓的，是不是？大哥，现在成分家是老妈做主啊，是,啊是不是？他想怎么分就怎么分。他说了算。你们作为大哥大嫂，怎么能那么计较呢？可是啊，要端平一一碗水要端平啊。哪里不平？那。现在房子你也有，我们一个房子，你们也有一个啊。我们是我们那个草房，我们有车，你有车，靓房，对不对？车也是，值钱的就得哪哪样东西了。我跟你说，我一辆车，我跟你说啊，现在有个摩托车，我们来个单车。要是有个四轮车的话，你们就要四轮车，我们肯定是要摩托车。大哥大嫂，我们年轻、哎，那你让老妈怎么分呢、啊？你始终都是为难的，啊、肯定给小的先呢、啊。这样分不行，太偏袒老弟他们了，不公平。你老弟现在刚刚大学毕业，刚娶个老婆，你看，他现在这个洗衣服也也要收洗衣机。我跟他们住，我以后也要住这边。难道你让我跟你去住彩房吗？对呀、啊，那我们肯定要大点的房子啊，有什么不公平呢？李岩说他大学毕业，你知道吗？那时候他大学的钱都是我打工供他去读书的。都说掌中有富，掌中有富，你爸爸老弟读书又怎么啦？你爸爸走得早，你不担着那些。那你要老妈子去那个什么出去打工吗？对呀、啊，这是我要说的老妈子，我都听不下去了。你有啥听不下去的啊？老妈，你看大嫂说话那么大声，你看这个，她上学的钱，我老公这么辛苦去赚钱，让她供她读书，我们让她也不少了。现在房子，你看她这么大，我这么小。哪里公平？你一碗水端不公平，我不管你，你要分不平。大哥的，既然你们都让习惯了，那多让一次要怎么了？那我计较干什么？我们让还少吗？你看，老妈，我都说这个时候分家是对的，他们大哥大嫂早就对我们有想法，看不惯了。啊、我不是这个意思。格局要打开啊，就不能多让一次地吗？哎，老妈不是这样说不？这样说分家的话，人家传出去，人家我们会丢脸的吗？人家说你大的，你说那些有什么用啊？难道你让我刚娶回来的媳妇，呃，拿拿差的东西，用不好的东西，让她跑掉吗？是啊。再说了，你现在也长大成人了，娶个媳妇也有自自生耕力的一个能力了。我、哎哦、什么的用？帮帮到老妈难道？太计较了，你们一点高级都没有。是啊。现在啥也不说，听老妈的。老妈是做主，现在一家之主。老妈想怎么分就怎么分。那老妈你说吧。反正就是这样分了，家里面有没有什么东西可分呢？注意啊，老妈。行，姐，老妈，既然你说这样分就这样分，到时候你有什么病痛，老了你找老弟去，不要找我们，就当没有我们算了。老妈要我们养你，我们养你老。看到了没有？两个不孝啊！哎呀，行了，老公，又这样又让他这样分，我们走了。老妈，你不要后悔，这样的话，走。你看，我们有手有脚。哎呀，没点关系。不要让他也没关系。就指望这点东西能发家致富吗？有钱都打不开。
。哎呀，哎，老妈，没事，小我们在，以后我们照顾你。我知道你们孝顺。嗯，妈，听说你们不是说去城里面买房子吗？要首付。是啊，多年。我们看中了一套房子，差几万首付呢。贵不？这里多少啊？这里七八万，七八万。那我这里还有个三千，那。哎呀，多谢老妈。阿、啊、兰啊，那我们可以买房子在现场啊。是啊，是啊。老妈子，来，那个马上去杀个鸡。是啊。呃、给你煮饭吃啊，我来给你喝，我母真你啊。这里等下我再帮。我们走了啊。哎，儿子啊，儿媳妇啊，老妈，你们去哪里啊？我们去现场啊。是啊，哎。我也要去啊！你去干嘛、啊？我们现在是搬去现场住了、啊，那个新房子交付了，现在装修好了。嗯，居住了。我我,我也要去啊！你去干嘛、啊？你去干嘛、啊？那你们不带我去，我一个人现在头腿脚也不利索，也做不了饭呢。老妈呀，城市没空气又不新鲜，还是农村好。对呀、啊，晚上还可以散散步，去城市谁跟你说话？没人跟你说话。白天我跟阿哲又要上班。对呀、啊，我们也去那里，没空照顾你啊。是啊。那我现在在家里面也没空照，没人照顾我啊。可以去大哥那里啊、哦哎。是啊，去大哥那里。是啊。啊大哥大嫂他们在家。啊。哎呀，啊、你们带我去吧。我们,我们城里面那个东西你要吃不习惯。是啊，你真的。啊。你在家里面好好照顾自己啊，老妈。那个、生活你不习惯的。是啊，老妈，我们先走了啊。啊哎呀，你们也带我去行不行？哎呀，我现在煮饭都不不弄了，你们在那边什么嘛？哎呀，我去找你大哥。哎呀，光头佬，大儿媳妇呀、啊，光头佬。哎，妈，你过来干嘛？哎呀，哎呀，哎呀。哎，什么呀？你过来干嘛？我问你。哎呀，你弟去市里面了，我都没人在家，没人照顾我老了。你怎么不跟他一起去呢？嫁个羊你就 OK 了吗？哎呀，他现在都走了，他都不带我去呀、啊。我现在不带你去，那你过这里有、嗯、有什么用？哎，我现在做饭也。当初他不是说养你老吗？我们不是你的亲生的，他才是你亲生的，你去找他吧。你叫回来。你叫小儿子养你，我妈没空理你。哎呀，哎呀，儿子啊，儿媳妇啊，哈哈。老三、啊，你在这哭什么呢？哎呀，村长，你来真好啊。嗯，我大儿子啊，我想过来跟他生活啊。小儿子搬到城市里面了，他现在也不养我。那小儿子没带你去市里面生活吗？他没有啊。哎呦，那你的儿子现在不接受你是吧？他也不接受我啊！我现在呀、啊，包婶啊，你不要嫌弃我村长多嘴，啊、这走到这一个地步啊，都是你自己造成的。当时你大儿子和你小儿子分家时候啊，我也知道，说你啊，一般水不端平。嗯，哎呀，那你自己一人过啊。我现在啊，手都有点，煮饭都煮不来了。我、哦、全身都不利索了，我现在做什么都做不了了。行了行了，包婶，既然我来了，我就帮你说说情，好不好？哎、行。嗯，你再休息一下。嗯、行。嗯。光头佬，追我！我村长啊。哎，村长，什么？村长，来干嘛？来干什么？我能来干嘛？他看到包婶这个样子，我能不管不问吗？那、啊、村庄的事情管就算了，你连我们家庭的事情也想管，是不是？人家那个老话怎么说？清官难断家务事啊。话是这么说啊，嗯、但是我不能眼睁睁看这些破婶在这里，嗯、等下万一有什么闪失呢、嗯？村长啊，他坐在这里，也是当天是自己造成的。你知不知道当时分家的时候多么不公平啊？老是偏他那个小孩子。我们什么都让了那个小儿子了，他还说我们我们要不得。你说现在他小儿子又说养他，现在都做做不动了，又回来找我们。你说回来我们怎么养？我是咽不下这口气啊，村长啊，你也知道的，一碗水都端不平。哎呀，儿媳妇啊，我错了，那、啊、你就原谅我这一次吧。以前呢、啊，我老糊涂不懂，糊涂。啊
当时分家的时候，你怎么不收糊涂呢？你呀、啊，搞得我们现在家庭困难，也是因为你照常什么都不帮一下我们。现在你又动不了了，又回来找我们。去华。算啦、嗯，我们咽不下这口气啊！主要是我能不理解你们的心情吗？对不对？嗯。但是啊，老袁说老话说得好，这个这个母子没有隔夜仇，以前的事情都发生了，并且这么久了，嗯、你们一直这样计较下去，你们自己也不舒坦。问题他是做的太过分了，村长，你也看在眼里了。我问你，这段时间他不舒服，他也不敢过来求你们。嗯、这一段时间他自己也受了不少罪，也当也相当于说给他的一个教训啦。正所谓养儿防老，对不对？本来我都想让他，呃，一个将功补过的机会，他老是这样子的。哎，我我我以后我改。现在呀、啊嗯，他也知道错了，还跟你说去花。你说，如果现在你们不善良的，那以后你们的孩子也看到这个情况，潜、嗯、移默化，我怕到时候你们老了，你们的子女也会这样对你们，何必呢？嗯、冤冤相报何时了？哎，听你这样说，也是呀，说的也有道理。以后那个小孩子这样对我们、啊，那怎么办？你说是不是？反正现在什么都说开了，什么心结也解开了。老老妈、哎，我不是说我们不能接受你。但是我介绍了你以后，你要改正哦，以后一定要一碗水要端平哦。反、哎、正我有话是说在前头，我是会善待你。我知道错。这要看你表现的哦。嗯，行了，哦，就不扯那些了，嗯、好吧？行了，嗯嗯，那我们就给孩子做个榜样了。对对对对对，哎、也只能这样啊。那你泡水，你看，你这是住了，好、嗯，嗯，慢聊了吗？嗯，哎，村长也进来坐一坐嘛。行了，不了，我回去了啊。啊，那谢谢村长了。啊，好好照顾报婶啊。阿兰呐，明天我就带你出国旅游，啊、玩个一个星期。老公，这是谁呀、啊？这是老公啊！你不是跟他离婚了吗？怎么还叫你老公啊？先不要吵，你不要叫我老公啊！啊，你好意思叫我老公吗？怪不得要离婚证都办了。我就说嘛。干嘛一下子就好好的就跟我离婚？原来就是为了这个狐狸精啊！什么叫狐狸精？是嘴巴发干净了，我跟他。不要说的那么难听，现在是我追求爱情，我有追求自己爱情的权利。是啊，我们一半挣了。啊？我哪里比他差了？嗨，你看你这什么样子，真的是黄脸婆一个，还好意思说这种话？但是我为了这个家勤勤恳恳，任劳任怨的。你一个黄脸婆，任劳任怨有什么用呢？啊？穿那种土，我带你出去啊，我都觉得丢脸。是啊，老公，我哪里错了？我改行不行？你能改回十八岁吗？啊，赶紧滚吧！那你说年轻的时候你自己说过了，会对我一辈子好的，我才死心塌地的跟你。人心都是会变的，是、啊，明白没有？啊，老公，再给我一次机会吧。老公，再走。那你叫我去哪里啊？你爱去哪里去哪里，反正啊，我现在呀、啊。对你一点感情都没有，我看见你我就觉得恶心。你滚！离了婚了，你还在赖在这里干嘛？啊！嘿、哎、呀，那老公，你滚啊你啊！这老师还公公公公怎么公正不要嘞？昨天我都把你的行李打包好了，赶紧滚！你这么哪里想跟他过？跟他干屁呀、啊！老公，我哪里错了？我改行不行啊？老公，再给我一次机会行不行？哎、我们这么多年的感情啊，阿婷，老公，阿婷，老公，怎么啦？啊？我们老公离婚了，被他扫地出门了，行李都扔出来了。哎，是啊，怎么会这样啊？他现在挣到两个钱了，嫌弃我是个黄脸婆，所以找了一个年轻漂亮的。哎呀，怎么这么忘恩负义啊？我都看不下去了、哎。林总，林总。啥呀？哎，我们有什么好好？滚，出手啊！你出来说两句，怎么回事啊？怎么回事？阿婷那么好，家里面打打理的妥妥当当的，啊？阿哲，你就爱多管闲事是吗？我娶老婆不是娶保姆，要把家里面搞好，我不懂娶个保姆啊。我去家政公司请个阿姨
，分分钟把我家搞得井井有条啊！你这是自己赚了几个臭钱都忘了自己姓什么了？你不要忘了当初阿婷，连彩礼都不要啊，跟你一起创造了这个家庭。你这个今天的所有一切，你离不开阿婷的那个努力的哦。你不要这么说啊！啊，我自己靠自己努力挣的钱，男人挣的钱为了什么？不就是为了娶个更加漂亮、自己喜欢的老婆吗？要不然我努力干嘛？你这么爱多管闲事，你喜欢你带回家做你老婆啊？啊！哎呀，你不能这么忘恩负义、过河拆桥啊！阿婷这么好，你不要后悔哦！你你后悔个屁！你要你带回家。你再多管闲事啊！啊，老公，滚！林总，老公，如果不是我把家里打打理好了，你能在外面安心挣钱吗？老公，哎呀，阿婷啊，听说你们那个离婚证都办了是吗？是啊，看来没得救了。他这个人呐、啊，就等着后悔就行了。但是我不甘心呐、啊，有什么用？自己拼命挣来的家产，要给另外一个女人。阿婷啊，这样吧。我也是做媒的，我给你另外找一个好人家，绝对不会像他这种狼心狗肺，啊，像你这么好的女人，那、啊，他不懂得珍惜，大把人懂得珍惜，啊，没必要为这种人伤心，啊，那也只能这样了，两个人又回不去。给你今天那个找一个，我帮你拿，找吧，嗯。阿哲啊，那个我前妻不是你带去的吗？你把他带到哪里去了？你找他干嘛呀？你不是把他抛弃了吗？现在不是跟那个年轻漂亮那个老婆过得挺好的吗？哎呀，阿哲、啊，我也不怕跟你说，原来啊，那个阿兰啊，看上我的钱呐、啊，他把我的钱所有的钱都花光了，现在见我落魄了，又抛弃我了。我说嘛，现在怎么看你那么憔悴？那么落魄啊！原来是那个被被人家贪完那个钱就跑路了啊！哎呀，现在我也知道错了啊！我说人家那个怎么年那么年轻漂亮，怎么会看得上你呀、啊？不想明白了，反正漂亮女人都不靠谱，还是找那种踏实的好。你现在怎么样啊？想怎么样啊？你不是把我那前妻带走了吗？我想求你帮我带带，我去见下前妻，我求他回来。林总啊，我说你脸皮怎么那么厚呢？当初你那么绝情赶人家出门，你现在还好意思去求人家吗？哎呀，当初他被我赶上啊，他还想挽留我，或许我现在去求他，他愿意回来跟我呢。哎，我跟你说啊，我现在才发现啊，如果是小婷愿意跟我回来，晚了吗？东山再起呀、啊！你想多了吧？啊，晚了，人家现在都是别人的老婆了，生活都过得。那个幸福安康了，你就不要去打扰别人啊！啊，你去帮帮忙行不行？好不好？你有脸我都没有脸呐、啊！哎呀，你看你做媒也是为了钱，我剩下一千百块钱我就全部给你了，行不行？你就带我去见一面行了吧？哎呀，看在都是同村人的份上，我就帮你个忙，但是你要答应我，只能去看一下，嗯、不能打扰别人生活。行，行，可以。你只要带我去就行了，上车吧。啊，走这边，我们家去了。到了没有？就这里了。这里的？嗯。哎，叫他出来。哎哎哎，你等一下。我都说了，那个你只能看看，不能打扰别人了。人家都已经结婚了，现在。你这样吧，在那个角落那里等一会，我问一下他愿不愿意见你。那里。一定帮我说好话吗？你放心吧，嗯啊，不要出来哦。阿婷，哎，阿哲，哎，阿婷，什么风把你吹过来啊？哎呀，没事，就路过。现在结婚了，花生对你怎么样啊？哎呀，很好啊，好就行啊。我看你现在那个心情都不一样，比以前好多了。是啊，每天都像吃了糖一样。我都说花生靠谱吧，这样我做媒我都有点有成就感了。那个。啊，其实啊，今天是有点事，就是、什么事？吞吞吐吐的，说啊。你那个前夫啊，他想过来看看你。阿、啊、哲，还提他干嘛？本来心情好了都给你。啊、哎哎,哎，放手！哎，小婷，叫你在旁边看就行了。看什么看？我看到他我就激动啊
，小婷啊，我现在我知道错了，原来那个漂亮女人啊，都是骗我的钱啊，把我的钱败了，所有都败光了，现在又把我抛弃了，那是你罪有应得。哎呀，小婷啊，我现在我才意识到，那种。该找那种女人啊，绝对不不会有好下场的。你看上你跟我回去行不行？我还是要你这种勤俭之家的。跟你回去说的那么轻松，赶我出门的时候多绝情，我就差点没跪下来求你。哎呀，那时候我是有眼无珠啊。阿丁，我现在也意识到错误了，你就给一次机会我、哦。怎么这么巧啊，老公？哎，哎阿九，哎呀，不好意思啊，那个他前夫，阿丁前夫啊，你来这里干什么？我叫小丁跟我回去，什么回去？他现在是我老婆，要点脸行不行啊，林总？是啊，小丁，不要来这里吵啊！小丁当初你也不愿意跟我，呃，也不愿意走了，你给我一次机会行不行？但是当初是我杀了你，真的太感谢你啊！这么好的老婆呢，让给我了，不然呢、啊，我我也是打光棍的。不要在在在这里吵了！哎，小田，以后不要带他来了。哎，不好意思。哎，小田，哎呀，小田啊，开门啊，小田啊，哎，中，小田，哎呀，你要干嘛？你先啊，我也求他回去做我老婆啊。你怎么那么厚的脸皮呢？人家现在那个生活都过得好好的，你说那些都不实际，还求人家？你想要人家离婚呢、啊？拥有的时候你不懂珍惜，失去了你才懂得可贵。你现在。知道错了有什么用啊？哎呀，那阿哲啊，如果说我没有一个老婆，我这辈子我就完啦，我就断香火啦。那能有什么办法呢？啊，谁叫你当初那么绝情要抛弃人家？当初呢，人人家那个，呃，给你打理的妥妥帖帖呢，你都把人家抛弃了，你这种人都有的。哎哎，要不阿哲吧，既然小婷现在不愿意跟我回去了，你也是做媒的。你给我重新介绍个行不行？林总啊，啊，我看你是真糊涂还是假糊涂啊？啊，你也不看看你现在是什么样子了，都落魄成这个样子了。我听说你还欠了一屁股债，介绍谁给你啊？哎，阿哲啊，大不了你就介绍那种不怎么高唱那种行不行？我要求也不高，能生小孩就行了。我就不瞒你说，现在就算缺胳膊少腿的，流口水那种啊，都已经。强求的很多被别人抢去了，啊！哎呀，我我不管，你看看，你想办法帮我介绍一个行不行？没办法了，啊！我告诉你，现在光棍那么多，多你一个不多，少你一个不少，<笑>啊！你就送你四个字：自作自受。哎呀，阿哲，哎呀，你帮我介绍个行不行？我、哦、走了，我、啊、走了，懒得理你。要不然我这辈子我断香火了，快走！哎呀，二娃！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！去哪里的？佛山啦、啊。佛山啦、啊。嗯。佛山哪里？两百块。那他们要是一百？他们是 V I P， 老乡，我认识的。快点啦！啊，对呀，两百。来来来，给不给一个两百块假的我的？哪里是假啦？什么不假？你自己看一下。哪里假、啊？你看嘛，换个脸色，好的。我一看。也是假的，哎呀，怎么这样啊？你出来看嘛！我刚从银行领出来的，怎么可能是假的？肯定是被人家掉包了。来换个人家，来司机快点来！哎，好热啊，司机。司机。给你。你干嘛？我给你拿这多火下去。开车啊！快点，先别上车。不要动反电视，我我车上有刀了，我告诉你。什么也不怕。啊！放回去！啊！哎呀！哎呀！来来来！你们刹车刹车，这是黑车来的。哎呀！刹车！哦！哎呀！
，在论坛场上马上报警，我要跟你们说。什么？什么？你们坐了黑车。哎，啊，看看你们手上的东西没有？哎呀，第一次啊！饶了我们，饶了我们吧。是我的。这是你的钱。哎呀，多亏你啊！还有那个，刚才他换你两次假钱，是他拿假钱换你的。难怪了，我那钱是刚刚从银行领出来的。我看一下。啊，你看，这些都是假钱来的，你看，专门来骗你们这些。这个黑车来的，原来是。这么好一点车，把刚才我们那个车费拿给我，拿给我，把刚才那个车费拿给我，我不坐他的车了。把那车，把刚才车费退给我们，我们不坐你们这黑车。太过分了，有点良心好不好？他请我过来的，哎呀，你过来，快点啊！我怎么知道他是这样的、啊？哎呦我，我的两把牙都拿来，我的两把。哎，不要乱拿，是你们的就拿你们的。我们去那边坐吧。当然。哎，这这太黑了。哎呦，他换了两次假钱吗？你看一下，够了没有？够了，够了。啊。到了，去找其他车坐，这种黑车不要坐了。是啊，多亏了你呀、啊！赶紧找找找找。哎，帅哥，帅哥，等一下。啊，刚刚真的是太感谢你了。哎，没什么，路见不平拔刀相助。要不然啊，我身无分文啊，第一次出来广东。是啊，现在啊，还是那个黑车啊，太没有良心了。是啊，刚才我看着他换了两两次钱。你给他两张，两张是真的，他给你两张是假的，然后你又给他两张真的，他又换两张假的给你。是啊。后来他把你剩下的全部都拿走，我实在是看不下去了。像我这种人最看不惯的这种，就是、嗯、就是没有没有良心的、缺德的事情。是啊。哎、你我看你好像也好像不怎么出远门的那种，是不是？第一次出门啊？对呀、啊。第一次出来，哎，以后出门还是注意点吧。那我先走了。哎，等一下啊，要不然我今晚请你吃饭吧。哎呀，请什么请？然后马上都要，我也要去广东，你也是去广东了是吧？是啊，都是去佛山的。嗯。哦，去佛山干什么呀、啊？进城打工啊。哦。要不然跟你一起去呗，有安全感啊。要不然我一个人都不知道往哪里走、啊。嗯，也好也好，那个。那你跟着我吧，保证你安全。嗯，啊，你啊，还是单身吗？啊，是，是啊。是啊。啊，那我也刚好单身。这，这么漂亮、啊，怎么还单身呢？哎呀，一直都帅的没有男朋友啊。哦。看你长得还挺帅啊，跟又有安全感在你身边。啊。做、啊、你女朋友行不行、哎？我们也不太了解，是不是？嗯，那可以先加个微信啊，到时候。哎呀，加加个微信啊，加个微信。啊。嗯。啊，青妹是吧？是啊。哇。啊。啊好漂亮啊。走这种。呃，行吧，那我们现在我带你去，重新找一辆车。嗯、啊，好好，那个路上有个照应也好，到那个佛山上面，啊、我在、呃、有空再约你出来，呃，吃个宵夜啊，看看电影啊。嗯，可以，啊、到时候我先请你吃饭。呃，我请我请，都一样的。嗯